benvenuti in questo primo Unboxed, dove per un paio di minuti parliamo, mentre le mie mani spacchettano qualcosa. Oggi il protagonista è il nuovo Apple Watch SE, che sarà il mio primo orologio della mela. Precisamente parliamo di un watch versione Nike da 44mm e grigio siderale. Ho scelto questo modello perché volevo avere un primo approccio con gli smartwatch di Cupertino, senza spendere i circa 500 euro che mi avrebbe richiesto un Serie 6. Difatti l'SE è un ibrido tra il 4 ed il 5, garantendo buone prestazioni ad un prezzo accattivante. Rinunciamo a qualche funzione del top gamma, ma con 339 euro ci portiamo a casa questa versione. Ho preferito infatti la versione GPS alla cellular, che costa 50 euro in più, sia perché non ne avrei fatto un grosso utilizzo, sia perché attualmente l'unico operatore italiano ad offrire un abbonamento dedicato è Vodafone, a ben 5 euro al mese. Penso comunque che la competitività del prezzo dell'SE risieda proprio nel modello GPS. Difficile è stata invece la scelta del cinturino del modello. Alla fine ho optato per il classico cinturino Nike. I buchi infatti permettono una maggiore respirazione, cosa molto gradita a me, e l'idea di avere le watch faces Nike non mi dispiaceva. Devo però ringraziare chi su Twitter mi ha ben consigliato. Nella confezione non troviamo il caricatore a muro, ma solo il cavo dedicato. Una scelta che Apple ha fatto per l'ambiente, sì, senza però abbassare i prezzi dei vari watch. Comunque mi va bene così, ho nel cassetto almeno tre caricatori USB inutilizzati, almeno troveranno uno scopo. Questo watch SE credo sia l'ideale per entrare nel mondo degli indossabili di Apple. Alla fine dei conti, se potete rinunciare ad un display always on, all'ECG, al saturimetro e ad avere l'ultimo processore in favore di quello del serie 5, vi ritroverete con 200 euro in più in tasca che potrete sfruttare per dei cinturini oppure per la versione LTE. Nei prossimi giorni, meteo permettendo, inizierò a sfruttarlo al massimo per l'attività fisica e non solo. Conto di portarvi qualche opinione più approfondita nelle prossime settimane, visto che giudicare dopo qualche giorno un prodotto non mi piace molto. Se volete però, possiamo parlarne intanto nei commenti. A presto!